ndurë si në hares, qytetarët e lën pastore nga qeveria pastor metit të 2019. Ndërsa zhvillimi urban në kryqytetin shqiptar, Tirana, shfaqet me fanfare të mëdha, nga ndërtesat moderne që qëndrojnë si monumentet të rritjes ekonomike deri të projektet e reja infrastrukturore që premtojnë të ndryshojnë fytyrën e qytetit. Vetëm 20 minuta larg, realiteti i dursit është thelsisht ndryshe. Ky qytet bregdetar, i njohur për historinë e ti të pasur dhe kontributet kulturore, vuan në heshtje dhe izolim. Banorët e lagjes 18, veçanërisht ata të prekur nga tërmeti shkaterim tari në ntori 2019, janë dëshmitar të një mungeset të ndjeshme në bështetje dhe për kujdesje. Ndërsa rënojat e palateve të shkateruara që ndrojnë si kujtim i asaj dite tragjike për balen me njësër sfidash të rënda, nga mungesa e njës trejet të sigur të deri të neglijenca e dukshme e qeveris për të marë seriosisht me nevojat e tyre. Në këtë kontrast të qartë ndërmjet hovit të tiranës dhe haresës së dursit, gjendet një tregimi dy qyteteve, ku përparimi i njërit shfaq mjerimin e tjetrit. Sfida me rindërtimin Ndërsa premtimet për rindërtim pas tërmetit të shkaterim tartë të nëntorit 2019 u bën shpejt, përparimi në teren ka qenë tepër i nga dalë dhe shpesh her jo eksisten. Në rrugën Aleksandr Gogo, ku dikur qëndronin tre palatet të mbushur me jetë dhe aktivitet, sot mbizotërojnë rënojat. Këto struktura të dëmtuara janë bërë simbolet të braktisjes dhe mungeses së veprimit qeveritar. Në vend që të shojnë rindërtimin e premtuar, banorët janë dëtyruar të përbalojnë pamjen e trishtueshme të betonit të thyrë dhe hekurave të qarë që dëshmojnë për ndërhyrjen e pamjaftueshme. Kjo neglijens ka lënë qindra njërës pa një strefë të sigur, duke i dëtyruar ata të mbështetën të miqë dhe familjar ose të gjenë strehim të përkoshëm në kushte jo të përshtatshme. Disa prej këtyre familjeve endë shpresojnë për një zgjidhje, ndërsa të tjerë kanë humbur besimin në gjdo premtim zyrtar. Ndërko, kushtet e jetesës në shtëpit me qira apo në banesat e mbi populuara, ku ata janë strehuar për kohësisht janë larg nga të qenit ideale, duke shtuar më shumë stres dhe sfida në jetet e tyre të tashme. Kjo munges e ndërhyrjes efektive dhe të shpejt kanë zitur ndjenja të thela frustrimi dhe shgënjimi mes banorve, të cilët ndjen të lën pas dore nga ata që janë në pozita për të ndryshuar gjera. Nga kjo situat, lind pyetja se sa i përkushtuar është shteti për të mbrojtur dhe rindërtuar jetet e qytetarve të ti më të prejkur. Qështjet me qiran Banorët e prejkur nga shembja e palateve në dorës të cilët u detyruan të lën shtëpit dhe tyre pas tërmetit, janë përbalur me sfida të mëdha financiare për shkak të vonesave të ndjeshme në marjen e qiras ndimës e nga shteti. Kjo ndim, e cila ishte menduar si një burim jetik për të mbështetur ata gjatë periudhës së transicionit deri në rindërtimin e banesave të tyre, kam bëritur me shumë vones ose jo plotësisht, duke i lën shumë familje në një gjendje të vështirë financiare. Pasiguria financiare ka shtyrë shumë prej tyre të mbështetën në kursimet e tyre të kufizuara, të cilat po thuaj se janë shteruar. Për shumë familje, kjo ka nënkuptuar zjedhje të vështira midis të paguarit për nevojat bazë si ushimi dhe shëndetsia dhe ruajtje se një qati e mbi kokë. Një numër i konsidereshëm i banorve ka qenë i detyruar të kërkoj ndimë financiare nga të afërmit ose të marë hua për të përbaluar shpenzimet e përdiqme. Ndërkaq, mungesa e informacionit të qartë dhe i sakt mbi statusin e pagesave dhe mbi planet për rindërtimin e përgjithshëm ka shtuar një shtres tjetër të stresit dhe pasigurisë. Shumë prej këty është ndjen të trathtuar dhe të haruar nga shteti, të cilët i shojnë si të papërgjeshëm në menagjimin e krizës dhe në mbrojtjen e qytetarve më të cenueshëm. Kjo situat ka eroduar më të i besimin da institucioneve shtetërore dhe ka theluar ndjenjat e izolimit dhe dëshpërimit mes komunitetit të prejkur. Një tjetër problem kritik është mungesa e transparencës dhe komunikimit efektiv. Banorët ankohen për mungesën e informacionit të qartë në biafatet dhe kushtet e rindërtimit të shtëpive të reja, duke i lën ata në një limbo të vazhdueshëm. Palatet e reja pran universitetit të rritë të dursit janë ndërtuar, por si pas banorëve, ato nuk jo frojnë të njëtat glera pronsie si ato në lagjen e tyre. Kjo ka kryuar një ndarje dhe ndjenja të padritësis në komunitet. Banorët e dursit ndjen të braktisur dhe të shgënyrë nga qeveria, e cila, si pas tyre, është e përfshirë në korupcion dhe sjedhe të turpshme. Ata kërkojnë një ndërhyrje urgente dhe të drejt për të siguruar të ardhmen e tyre dhe të fëmive të tyre. është koha për veprim të vendosur dhe të bashkuar nga shëqëria civile dhe qytetarët në të gjithë Shqipërin. Duke marë frëmzim nga fjallet e gjergjë kastriotit, bashkimi bën fuqin, le të kërkojmë bashkimin e forcave për të mbrojtur dhe rivendosur të drejta tona themelore. 
sovraniteti i vërtet qëndron tek populli dhe është dëtyre qeveris të përgjigjet ndaj nevojave dhe dëshirave të ti për mirëqenje dhe drejtësi. Mjaft më me tolerancën ndaj korupcionit dhe skandaleve qeveritare që kanë minuar besimin dhe mirëqenje në qytetarve. Êshtë koha për qeverin të kuptoj se përgjigjësia e saj është ndaj popullit dhe jo interesave të ngushta politike. Së bashku, të ndërtojmë një të ardhme ku drejtësia dhe përkushtimi ndaj mirëqenje së përgjithshme janë në qendër të veprimeve të qeveris. Të gjithë së bashku, si një zëj fuqishëm dhe i pandar, mund të sielim ndryshimin e nevojshëm për një Shqipëri më të drejt dhe prosperuese.